നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോട്ടിന്റെ വില ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖം മിനിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം കയ്യിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാച്ചിന്റെ വില ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിന്റെ വില അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരക്കിലോ കൂനിന്റെ വില മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡെയിലി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വി ഐ പി ഫുഡാണത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഉമറിന്റെ ഭരണം വേണം അത് പറഞ്ഞ അറുപത്തെട്ട് മണിക്കൂർ തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ ബിർളാ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വെച്ച് നാഥുറാം വിനായക് ഗോദ്സയുടെ വെടിയേറ്റുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി പടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ട ഒരു കേട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ലോകത്ത് ആര് ഭീകരവാദിയാക്കിയാലും തീവ്രവാദിയാക്കിയാലും നമുക്കതിൽ ആരെന്ത് കൊണ്ടെന്നാലും ലോകത്തെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അതിവിടെ നാല് വഹാബികളുടെ വരട്ട് തത്വശാസ്ത്രം കണ്ടിട്ടല്ല ആളുകൾ ഇസ്ലാമാകുന്നത് നാല് വഹാബികളെ കണ്ടിട്ടാണോ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെയാ വഹാബി ഉള്ളത് ചൈനയിലുണ്ടോ റഷ്യയിലുണ്ടോ സിറിയയിലുണ്ടോ യമനിലുണ്ടോ തുർക്കിയിലുണ്ടോ ഈജിപ്തിലുണ്ടോ അവിടേക്കെല്ലാതെല്ലാം കൂടി മൂക്കിൽ വരിക്കാൻ മൂക്കുപൊടി പോലെ പോലപ്പൊടി പോലെ ഒരു ശതമാനം തികയത്തില്ല ലോകം മുഴുവൻ സുന്നത്ത് ജമാത്താൻ അതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ലോകത്ത് മുപ്പത് ചില്ലാന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായ മർക്കസു സഖാബത്ത് സുന്നിയയിൽ വന്ന് സുൽത്താനുല്ലുലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപര ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ വന്ന് ഒരു വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നതിന് ആസ്ട്രേലിയയിലെ സുന്നി പ്രവർത്തകരുണ്ട് കനഡയിലെ സുന്നി പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ സുന്നി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു കനഡയിൽ സുന്നി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ സുന്നി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ആ മേഖലകളിലൊക്കെ കൈവയ്ക്കുകയും അവിടേക്കൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലുകയും അവിടേക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് സുൽത്താനുലുലമ കാന്തപരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഭിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കാരണം ഈ സമുദായം അന്തസ്സോടെ നിലനിൽക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉയർത്തി സുന്നികളുടെ ആ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സുന്നികളെ ഉത്തുംഗമായിരിക്കുന്ന മുന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഷെയ്ഖുനാവർഗൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാം സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും മതമാണ് മാലിക്കുദ്ദീൻ അറതിയല്ലാകുവെന്നു പള്ളി കയറ്റാൻ സ്ഥലം ചോദിച്ചു പള്ളി കൊടുത്തു കട്ടല കൊടുത്തു ജനവാലകൾ വാതിൽ കൊടുത്തു മാലിക്കുദ്ദീൻ ആർ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചു ഹിന്ദുക്കളോട് ഇവിടെ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർഗലുടെ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പൊട്ടുകുത്തി വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങളറിയണം ഈ മതം ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ മതം ഈ മതം തസബുഫിന്റെ മതമാണ് ഈ മതം സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ് ഈ മതം സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മിനിയത്തിന്റെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും മതമാണ് ഭീകരതയും തീവ്രതയും ഈ മതത്തെ തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തമാണ് ആ നബിതങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ആ നബിതങ്ങൾ അന്യമതക്കാരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശമായ ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെയോ അവരുടെ ആരാധന വസ്തുക്കളെയോ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവരെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ പകരം അവർ അല്ലാന ചീത്ത വിളിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വടി കൊടുത്ത് അടിവാങ്ങരുത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള മതക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം അവർക്ക് അവരുടെ മതം ഒരു പരിധിവരെ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാവുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്തത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന സൗദി അറബിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആളുകൾക്ക് മദീനയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു അബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സമ്മാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മയ്യസുന്ന പന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ 
അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തി ഷൈഖന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്താദ് നിറ സാന്നിധ്യമാണ് നമുക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ സലാത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാത്തങ്ങളും പാപ്പയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ മൊഹക്കീൻ മൌലാന കണ്ടിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു മഹാന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്റെ പേരിലാണ് റഈസുൽ മൊഹക്കീൻ എന്ന പേരിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മൊഹക്കിക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആ പ്രഭ ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ദീർഘകാലം ലോകം മുഴുവൻ പ്രഭചുരിയാനുള്ള ഐൻമ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആവേ തന്നെയല്ല ഉസ്താദ് അട്ടിയുറച്ച സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കള്ള വ്യാജ തെരീക്കത്തുകൾക്കെതിരെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയിലെ ഇതിഹാസമാണ് പന്മള ഉസ്താദ് ആ ശബ്ദവും ആ ശബ്ദവും ആ ഗംഭീര്യവും ആ കിതാബിന്റെ ഇൽമും അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് തെറിച്ചു നടത്താൻ ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് കാലം ദീനി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്കും നമ്മുടെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർക്കും നമ്മുടെ സാദാത്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ മുതിരീസന്മാർക്കും നമ്മുടെ മുതാല്യമീങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹാമീൻ ഉസ്താദിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഇവിടെ നടക്കും ഇത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉത്ബോധന പ്രസംഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഹിന്ദു രാജാവിനോട് മാലിക്കുദ്ദീൻ ആ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കണം രാജാവ് കുഴുങ്ങിപ്പോയി രാജാവ് പറഞ്ഞു സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരാം അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ടിലും ജനവാതി അതും ഞങ്ങൾ തന്നു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ കല്യാണം അത് ഏതെങ്കിലും ആളെ കിട്ടിയോ പറ്റിയോ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമായ നിലക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ വേണം അതിനിവിടെ മുസ്ലിമി വേണ്ടേ വന്ന യാത്രാ സംഘത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷനും രണ്ട് സ്ത്രീയല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പത്തു പേർക്ക് കല്യാണം വേണം നിക്കാക് വേണം എവിടുന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടും രാജാവ് പറഞ്ഞു നാളെ നേരം വെളുക്കട്ടെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ നേതാവാണ് മാലിക്കുദ്ദീൻ അറതി അല്ലാകുന്നു മഹാനവർഗങ്ങളെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പരിഹാരം എന്താ പരിഹാരം മുസ്ലിമായ നിരക്ക് സ്വയം ആരുടെയും പ്രലോഭനം കൊണ്ടല്ല പ്രകോപനം കൊണ്ടല്ല മുസ്ലിമായ നിരക്ക് സ്വയം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് എന്ന കെലുമത്ത് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലി നാക്ക് കൊണ്ട് ചൊല്ലി കൽവിലുറപ്പിച്ച മുസ്ലിമത്തായ നിരക്ക് വന്നവളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മിശ്ര വിഭാഗം പറ്റൂല മറ്റുള്ളത് പറ്റൂല ആ സമയത്ത് രാജാവ് അവിടെ കൂടിയ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന് തയ്യാറുള്ള ബിന്ദുക്കളുണ്ടോ ആ സമയത്ത് നമ്പൂരി മഠത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് നായർ മഠത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് ഇഴവരുള്ള പെണ്ണുങ്ങള് ക്ഷത്രിയയിലെ പെണ്ണുങ്ങള് വിവിധ ജാതി മതത്തിൽ വിവിധ ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകള് അവൻ അവർ സ്വയം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഷഹാദത്ത് കലമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമാകുന്നു എന്ന് ഷഹാദത്ത് കലമ ഏറ്റി പറഞ്ഞു മുസ്ലിമത്തായിട്ട് ഷഹാബത്തിന്റെ ഭാര്യമാരായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് 
ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വന്നത് സാഹോദര്യം കൊണ്ടാണ് വിനയം കൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ വിനയം സ്വഹാബത്തിന്റെ സാഹോദര്യം ആ സാഹോദര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം പത്തൊമ്പത് ചില്ലാനം കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായി നാല് വഹാബികൾ ചൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണോ അവിടെ ഇസ്ലാം അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരെന്ത് ഇസ്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒറ്റ കരാമത്ത് കൊണ്ട് പതിനായിരം ആളുകളാണ് സുബാനുള്ള രാജസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിം ആയത് ഒറ്റ കരാമത്ത് കൊണ്ട് അതെന്റെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മന്ത്രവാദി അള്ളാഹുവിന് വന്നിട്ട് അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ അനാസാഗർ സടാകത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുള്ളി വെള്ളമെടുത്തു ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ രാജാവ് പറഞ്ഞു ആരോ ഒരു വിദേശി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് രാജ്യം കൈയടക്കാൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അജ്മീറിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അയാളോട് ഓടിപ്പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കൊന്നുകളയണം പട്ടാളക്കാരോട് ഓർഡറിട്ടു പട്ടാളക്കാർ വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ ഹാജറതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വന്നത് നാട് ഭരിക്കാനോ രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ അക്രമത്തിനോ അല്ല ഞാനിവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് സ്വപ്നം കാണിച്ചതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചാബ് വഴി പാകിസ്ഥാൻ വഴി ഇറാനിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇസ്ലാമതം പ്രചരണം നടത്തി തിരിച്ചു പോകാം എനിക്ക് രാജാവാകണ്ട എനിക്കിവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവണ്ട എനിക്കിവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവണ്ട ആ സമയത്ത് ആ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു രാജാവിന്റെ ഓർഡറാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയണമെന്നാണ് ഉമാനപ്പെട്ട ഹാജാബുദ്ദീൻ സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അതിലങ്ങ് നിറക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ് ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റാതെ കടന്നിരുന്ന തടാകത്തിലെ വെള്ളം വറ്റി വരണ്ട് വിണ്ട് കട്ടകീറിപ്പോയി ഈ കറാമത്ത് കണ്ട മാ പട്ടാളക്കാര് പേടിച്ചു ഓടിയിട്ട് രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് പ്രഭോ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഒരു കൊടിയ മന്ത്രവാദിയാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്രവാദിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രവാദത്തെ വെല്ലുവിളിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാമുദ്ദീൻ അവിടെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുസല്ലയിലിരിക്കുന്ന സമയോ ഒരു വലിയ മന്ത്രവാദിയെ രാജാവ് പറഞ്ഞയച്ചു അയാളെ പോയി മന്ത്രവാദത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മന്ത്രവാദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സൗദി അറബിയിൽ എന്ന് വന്ന മുസ്ലിമേ മര്യാദക്ക് നീ തിരിച്ചു പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയോ വേഗം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാജറതി അള്ളാഹു എന്ന് വളരെ വിനയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ശേഷം പോകാം അതിന് യുദ്ധം വേണ്ട അതിന് കലാപം വേണ്ട അതിന് ഏറ്റുമുട്ടല് വേണ്ട അതിന് വൈരാഗ്യം വേണ്ട ആ സമയത്ത് ആ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു നീ പോകില്ല അല്ലേ എന്നാ നിന്നെ ഇപ്പ കരിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ വലത്തെ കൈയെടുത്തിട്ട് അഗ്നിദേവനെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇന്ദ്രൻ മിത്രൻ വരുൺ മഗ്നിമാഹൂ ഭൂതസ്യജാത പതിരേകാശീത് അഗ്നി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പറയാണ് അഗ്നി ഇങ്ങ് വരട്ടെ തീ ഇങ്ങ് വരട്ടെ ഇവനെ അങ്ങ് കരിച്ചു കളയട്ടെ പെട്ടെന്ന് അജിമീരുണ്ട മലയുടെ നിബിഡമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ തീജ്വാലകൾ ഓടിവരികയാണ് ഴിഞ്ഞിക്കളയാൻ തൊട്ടടുത്തെത്തിയപ്പോ ഹാജറതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനാറു കൂനി മർദം വസലാമൻ അല ഇബ്രാഹീ അള്ളാ ഈ തീയന നീ അടക്കി നിർത്തണേ എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അല്ല പറഞ്ഞായ തോതിയിട്ട് കൈയൊന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ തീയങ്ങ് കെട്ടുപോയി മന്ത്രവാദിയുടെ ആദ്യത്താടവ് പരാതികപ്പെട്ടപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രവാദത്തെ തടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തന്റെ കൈയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിമീറിന്റെ നിബിഡമായ വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാഗങ്ങളോ നാഗങ്ങളായ ദൈവങ്ങളെ 
ഇറങ്ങി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പാമ്പുകളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പാമ്പുകളെ മുഴുവനോ ഹാജാമൊഴീനുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ നാലുഭാഗം വന്നുകൊണ്ട് കൊത്താൻ വേണ്ടി ചേറിയടുത്തു വരുമ്പോ ഹാജറതികാഹുവന് പരിഭവമില്ല കാരണം ഇത് ചൊല്ലിയാൽ വിഷം കേറൂലല്ലോ കടിച്ച പാമ്പിന്റെ വിഷം കേറൂലല്ലോ പാമ്പ് കടിക്കൂലല്ലോ എത്രയോ വിഷം ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ തെളിവുകളുണ്ടല്ലോ ആ പാമ്പുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടൊരു ചൊല്ലുകയാണ് ആ പാമ്പുകൾ മുഴുവൻ ചത്തു മലത്തു പോവുകയാണ് മുസാനബി അലഗ് ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പില് ആ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള പാമ്പുകൾ ചത്തു മലത്തോട് പോലെ ആ പാമ്പുകളൊക്കെ ചത്തു മലത്തു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മന്ത്രവാദി പറയാണ് എന്നാണ് ഇനി എന്റെ അവസാനത്തെ അടവ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എടാ ഖാജ തടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തടുത്തോ എന്റെ അവസാന തടവ് ഞാനിത് അടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അയാൾ ആകാശത്തേക്ക് ചെറകില്ലാതെ പറന്നു ആകാശത്തിന്റെ മോഡൽ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി പറക്കും വലിയ പാടിക്കൽ താളച്ചോവറ് നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പറന്നു ആകാശത്തിലൂടെ എന്നിട്ട് രാജാമ ഇരുത്തിന്റെ ചെറുതി അള്ളാഹുവന്യമിന്റെയും അവിടുത്തെ മുരീതന്മാരുടെയും തലക്ക് ചില കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തുനിന്ന് ഇടുകയാൽ മുരീതന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാജാ അയാൾ നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കല്ലിടുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കല്ല് വന്ന് വീഴുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനൊരു പരിഹാരം ചെയ്തു തരണം ഹാജർ അതികാഹുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധരിച്ച പോലെ സുവല്ല സോക്സല്ല ചെരിപ്പല്ല ഒരു മെഗിഡിയായിരുന്നു മരത്തിന്റെ മെഗിഡിയായിരുന്നു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു പൊതു ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെരിപ്പിന്റെ പേരാണ് മെഗിഡി അത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഹാജയുടെ കാലിലതാണ് അതെടുത്തിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റോഹി എന്ന് ചൊല്ലി മേലോട്ടൊരേറങ്ങു കൊടുത്തു ആ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ തലയില് ഈ മെഗിഡി അങ്ങ് പോയിട്ട് അടി തുടങ്ങി അയാള് കീപ്പോട്ടിറങ്ങി ഹാജാടെ മുന്നിൽ വന്ന് പറയാട് സത്യം പറ നീ അയാള് ഈ ലോകത്ത് എന്റെ മന്ത്രവാദത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇന്നവരൊരു മന്ത്രവാദിയും ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും തോറ്റിരിക്കുന്നു നീ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറയുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അഷദുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ വാഷദുവന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന കെലിമത്ത് തോകീതിൽ വിശ്വദിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മോഹിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മന്ത്രവാദി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കെലിമ ചൊല്ലി അത് കേട്ട ആയിരങ്ങൾ ചൊല്ലി അതറിഞ്ഞ പതിനായിരങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹാജയുടെ ആ ഒറ്റക്കറാമത്ത് കൊണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രം അന്നു പതിനായിരത്തി ചില്ലാന മാളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കാര്യ വന്നു പണം കൊടുത്തിട്ടല്ല പ്രലോഭിച്ചിട്ടല്ല പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടല്ല അന്നാരും ഗർ വാപ്പസി വിളിച്ചില്ല അന്നാർക്കും ഇവിടെ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല എന്തേണ് വൈരാഗ്യങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അഖിൽ സുന്നത്തി വഴി മാറ്റിന്റെ ആളുകളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏത് മക്കുബർ എടുത്തു നോക്കിക്കോ അജ്മീർ ഹാജ അറബി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്നെ മക്കുബർ ചെയ്യുന്നു സിയാറത്തിന് വരുന്നവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളാണ് പ്ലസ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഏർപാട് ഇബ്രാഹിം ബാദിഷാഹു എന്ന് പിന്നെ മക്കുബർ ചെയ്യുന്നു സിയാറത്തിന് വരുന്നവരോട് ഭ്രാന്തന്മാരായി ചങ്ങരക്കെട്ട് ചികിത്സ തേടി വരുന്നവരിലും വലിയൊരു ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായി കോടതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ സിയാറത്തിന് പോകാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലമായി അവിടെ നടക്കുന്ന ഉറൂസിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ഈ ഉള്ളവനാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാറുള്ളത് സുബാനല്ല ആ ഭീവിമാരെ മഹാമാഹിന്ന ഭൂപക്കർ ബാധിഷാറതി അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കുപറയുടെ നാല് ഭാഗത്തും വന്നുകൊണ്ട് കാണിക്ക അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അവരേറ്റുപറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ രോഗം ഇവിടുന്ന് മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് പറയുന്നവർ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളാണ് 
ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഓക്കി ദുരന്തം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്തും വിഴിഞ്ഞത്തും ഭീമാപ്പള്ളിയുടെ പരിസരത്തും ഓക്കി ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ സഹായം അവിടെ കൊടുത്തു മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് സഹായം അവിടെ കൊടുത്തു ജമീയത്തുലമയുടെ സഹായം അവിടെ കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം വിഴിഞ്ഞ മക്കാ മുറൂസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ തൊട്ടടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ പോയി കാരണം ആ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇനിയും കടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബങ്ങൾ ആശ്വാസം പറയേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ അക്കിരിം ചാറക്ക ബലൌക്കാന കാഫിറ നിന്റെ അയൽവാസി അമുസ്ലിമായിരുന്നാൽ പോലും അവനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇറച്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കുമ്പോ ഇറച്ചി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആ കറികളുടെ വെള്ളം കുറച്ച് നീട്ടിവെച്ചോ എന്തിനാ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇറച്ചി നീ തിന്നാലോ ആ കറിയെങ്കിലും അവന് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളാണ് നമ്മള് ഇനി ദീൻ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വരാനില്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ അവസാനത്തെ നബിയാണ് ഇനി ഒരു നബി ഇവിടെ ഇല്ല ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചാൻസ് ആർക്കായിരുന്നു ഖത്താബിന്റെ മകനാണ് ഉമറാണ് നബി ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്റെ ശേഷം നബി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ലോകത്തിൽ നബിയേ ഇല്ല എന്നോടുകൂടെ നബി ലോകത്തിൽ അവസാനിക്കപ്പെട്ടു അനഹാത്യമുല്ലംബിയുറസലി ഞാൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് ആ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാര് ബനി ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം അനുദാപനം ചെയ്യണം പൗരോഹിത്യം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബേജാറ് കളിക്കുന്ന വഹാബിയാളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്ലീസ് ഡോൺ ടോക്ക് സലഫി ആൻഡ് മുജാഹിദ് കേട്ടോ ഒറ്റാലും സലഫി മുജാഹിദ് എന്ന് ഈ വർഗത്തിന് വിളിച്ചു പോകരുത് ഉമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മറുകും ഈ കാസൻ മുസ്ലിയാണ് അള്ളാഹു മഹാന്റെ തെരഞ്ഞ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് ഇവിടെ തരട്ടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് മഹാന്മാരാണ് ഒന്ന് അസൻ മുസ്ലിയാരും മറ്റൊന്ന് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരുമാണ് അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സുന്നി എസ് എസ് ഉയർന്ന് തലപൊക്കി തലപൊക്കി ഉയർന്നുകൊണ്ട് വലന്ന് വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അസൻ മുസ്ലിയാര് മരിക്കണ വരെ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല സലഫി എന്ന് പറയാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല വഹാബി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെ പറയാവൂ അത് പറയുമ്പോ അവർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമുണ്ട് നല്ല വജുവും മുസ്വദ്ധവും ഒക്കെ അറിയും അവരെ മോത്തേക്കങ്ങൾ വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയൊക്കെ ബേജാറ സലഫി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാ സന്തോഷ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് പേരാ ആ പേര് അവർക്ക് പറ്റിയതല്ല ഈ സലഫ് സാലിഹികളും മുജാഹിദീങ്ങളും ഒക്കെ സുന്നികളാണ് അതിൽ വഹാബിയെ തെരഞ്ഞാൽ തിരുട്ടി തെരഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വഹാബി തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു പോയത് അവരല്ലേ കാലടിയിൽ ശങ്കരാചാര്യയുടെ ഒരു പ്രതിമ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അമ്പലവും അവിടെ ഉണ്ട് കാലടി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടി ശങ്കരാചാര്യരെ നമ്മൾ അന്യമതത്തിന്റെ ഒരു സന്യാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ വഹാബികൾ എഴുതിയത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ എഴുതി യാതൊന്നു കാണുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ ശ്രുതിമ യാതൊന്നു പറയുവതു നാരായണ നായനമ എന്ന ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിച്ച ആളായിരുന്നു അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു എന്ന് ഇവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് എഴുതിയതിനെ കൂടാതെ ശങ്കരാചാര്യരെ പരിഹസിച്ചു അതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പരിഹസിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഹാസങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും കേട്ടപ്പോഴാണ് അന്യമതക്കാർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ നാട് മുള്ളൂർക്കര അവിടെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് 
മുസ്ലിമീങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു അന്ന് കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങളും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എന്റെ വീട്ടില് ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് മൊഹദി മൗലൂദും കുത്തുബീയത്തും ദായിമൻ എന്റെ പാപ്പ ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറയും ഞങ്ങൾ അതിന് ചെല്ലും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് ഒരു അപ്പൂട്ടേട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന ഈ കുത്തുബീയത്തില് ഞാനും ഒന്ന് വന്നിരുന്നോട്ടെ ഇന്ന് കോയർച്ചയും പത്രി എന്റെ വക മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരില് കോയർച്ചയും പത്രി അപ്പുട്ടേട്ടന്റെ വക മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരില് കൊണ്ടെന്ന് തരികയാണ് അപ്പുട്ടേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയോ ഷെയ്ഖിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കണം ഇത്രയും കറാമത്തുള്ള ഒരു ഷെയ്ഖിനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കാരണം എന്നെ വീണു പോർക്ക് വൈകൂടാവുത്തീരോ ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോ പറുൾക്കാദർ ജിലാന് കവി അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന കറാമത്തിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് തന്ന പ്രത്യേകമായ കഴിവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പേരെടുത്ത് ചൊല്ലി വിളിച്ചാൽ അവന്റെ വിളിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും അതിനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താൽ അവന്റെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷാജഹീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശുഹദാക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധീക്കീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനപ്പെട്ട ചെറുക്കാപ്പറമ്പ് തങ്ങളുപ്പാപ്പ നമ്മുടെ മജിനിസിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് മഹാനവർകൾക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ അവരെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മജിനിസിൽ ധാരാളം സൈജന്മാരും ധാരാളം ഉസ്താദുമാരും ധാരാളം പണ്ഡിത പ്രതിഭകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മജിനിസാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഇസ്ലാം മതം ലോകത്ത് വളരെ ശാന്തിയും സമാധാനവും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ആ മതത്തെ ഇന്ന് ലോകത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഈ വഹാബികളാണ് ഈ വഹാബികളാണ് സുബാന ജല്ല ജലാരുഹു മൗലിത ഹറാമാക്കി കുത്തുബിയത്തെ ഹറാമാക്കി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഹറാമ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഹറാമ് എല്ലാം ഹറാമാക്കി പക്ഷേ പെണ്ണിന് പള്ളിയിൽ പോകാമെന്നുള്ള വരട്ടു തത്ത വാദം ഉന്നയിച്ച വഹാബി വണ്ടൂരിൽ കുത്തുപ നിർവഹിച്ച പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഐ ഡോ നോ നൈം പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സലഫികൾക്കാണ് കാരണം പെണ്ണിന് പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പള്ളിയുടെ പോംബോണ്ടുകൾ മാറ്റിവെക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് മഹാഭികൻ പെണ്ണിന് പള്ളിയിൽ പോകാമെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എനിക്കിതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് ഡാഷ് 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 സ്വയം സോ സ്വയം സോ ഇന്നാള അല്ല പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാമെങ്കിൽ പിന്നെന്താ വിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയ ഞാൻ ഇനി ആലോചിച്ചു പോയി നമ്മൾ എത്ര കാലം വാതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സലാത്തിനൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും വാതിനും ആള് വരും പക്ഷെ സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് ആളില്ല എത്ര കാലം വാതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ കിട്ടാനില്ല എളുപ്പൊരു മാർഗമുണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ പിടിച്ചും വാതിനാക്കാം പതിനാറുകാരിയെ ഇമാമുവാക്ക പള്ളി ഫുള്ളായിരിക്കും അല്ലെ തഹജുദിന് വരെ ആൾക്കാർ വന്ന് അവിടെ ഏത്തിക്കാഫിന്റെ നീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ദീനിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അഖിലു സുന്നത്തുകൾ ജമാത്ത് മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അഖിലു സുന്നത്തുകൾ ജമാത്താണ് സത്യം അതിന്റെ കാതലായ വശം റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ഥലമുണ്ട് ആ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആരും റോഡിൽ നിൽക്കരുത് ഔറത്ത് മറക്കാതെയും അന്യ പുരുഷന്മാരോട് ഇട കലർന്നുകൊണ്ടും നിൽക്കരുത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ തന്നെ വായാർ മജിലിസിലും തങ്ങളുപ്പാപ്പാടെ ഇവിടുത്തെ ഈ മജിലിസിലും മറ്റു മജിലിസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തങ്ങളുപ്പാപ്പ തന്നെ പറയുന്ന വാക്കാണ് ആ വാക്ക് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അത് ദീനിന്റെ ശരീരത്താണ് അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മജിലിസിലും 
സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ നിലക്ക് ഇസ്ലാമിന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് ചേരാത്ത നിലക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് റോട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സൌകര്യം പുരുഷന്മാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരവിടെ ബ്ലോക്കായി നിന്നാൽ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കെയർ ഇരിക്കണം എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം തൊട്ടുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈഹുന മഹിയുന്ന പന്മള ഉസ്താദ് നമ്മുടെ മജിരിസിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദന്മാര് നമ്മുടെ മജിരിസിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റ് സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിരിസിലുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജിരിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളിപ്പാപ്പ നമ്മുടെ മജിരിസിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ മഹാനവർകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായു സുധീരന്റെ ഹതമത്തിലായി നൽകണ അമ്മ മഹാനായ സയ്യിദ് അവർക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു തല ഏറ്റി തെരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കണം ഇരുന്ന് സഹകരിക്കണം എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കണം ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ ഉദ്ഘാടന ഉപ്പാപ്പയുടെ ഉപദേശം ഇപ്പൊ നടക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാവരും ആ ഉള്ള മജിലിസിലൊക്കെ ഇരിക്കണം വല്ല പേപ്പറോ തൽക്കാലം ഇരിക്കാൻ നജസല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാല് ഇരിക്കാൻ വല്ല പേപ്പറോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മജിലിസിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തിരക്കില്ലാത്ത നിലക്ക് നിന്നാലും നല്ലതാണ് അലഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് കഴിഞ്ഞ ബായാർ സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർഗൽ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒരു പ്രസംഗത്തിന് മുള്ളൂർക്കര സക്കാഫി ഒന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പേ ബായാറിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയ അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ബായാർ എന്ന് പറയുന്ന കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ആ മലമുകളിലോട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അന്നവിടെ എന്നെ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം വരുന്നതെന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ ദൈഫീങ്ങളും വളരെ പാവപ്പെട്ടവരും ദീനി ചിന്തയിൽ വളരെ പുറകിലും കടന്നിരുന്ന ബായാർ എന്ന് പറയുന്ന കുന്നിന്റെ മുകളില് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ബായാർ സലാത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ അവിടെ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സുബാനുള്ള ബായാർ മുജമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആ കുന്നിന്റെ നെറുകയിൽ കുന്നത്ത് വെച്ച വിളക്ക് പോലെ പ്രകാശപൂരിതമായി തങ്ങളവർകൾ തുടങ്ങി വെച്ചു മാത്രമല്ല ഗോവയിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് കർണാടകയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസുകളിൽ രോഗികൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ മൂത്തമ്മയുടെ ഒരു മോള് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബായാർ സലാത്തിന് ഞാനുള്ള ദിവസം പറഞ്ഞു വരാൻ അതിന്റെ മോനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ പാപ്പാനെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാലോ അതിന് തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ കിട്ടൂല നിങ്ങളൊന്ന് ഷഫാത്താക്കണം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം എന്റെ പെങ്ങളാണല്ലോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു ആ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചു അവരുടെ വയറിനും തേർഡ് ക്ലാസ് ക്യാൻസറിൽ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ക്ലാസ് ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലായ ആള് തട്ടിപ്പോയി എന്നാ പിന്നെ മരുന്ന് പരിക്കൂല ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ മാത്രമാണ് കീമിയോ തെറോപ്പിയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്താൽ ക്യാൻസർ പരിക്കുകയുള്ളൂ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സെക്കൻഡും തേർഡും വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണെന്നാണ് ആധുനിക ബയോളജിയുടെ കണക്കുകൂട്ടില് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു ഷാഫിയാണ് 
അള്ളാഹു കാഫിയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറാത്ത ഒരു ക്യാൻസറും ഒരു ട്യൂമറും ഒരു കുട്ടരോഗവും ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരൊറ്റ കപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പാപ്പ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു അതോടുകൂടെ ആ സ്ത്രീയുടെ ക്യാൻസർ മാറുകയാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിഡ്നിക്ക് ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ദ്വായുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറുന്നു എന്താണ് കാരണം സലാത്ത് ചെല്ലണം നാക്ക് എത്ര ആൾക്കാരെ കൊണ്ടപ്പോൾ സലാത്ത് ചെലിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മായതിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിച്ചിട്ടാണ് ലോകത്ത് റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ട് ആ സ്ഥാപനം വളർത്തിയത് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നൊരു മജിനിസ് റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ മലപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചതിന്റെ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റുകൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാടെ കറാമത്താണത് ഇതാണ് കറാമത്ത് അല്ലാതെ വേറെ എന്തായി കറാമത്ത് വെറും തീ കത്തിക്കലും വെറും മരം കായ്പിക്കലും മാത്രമല്ല കറാമത്ത് ഇതും ഒരു കറാമത്ത് തന്നെയാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഈ മജിലിസുന്നു ആ കിരാബത്ത് കെട്ടുന്ന മജിലിസാകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൗസില്ല നമ്മ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ മജിലിസ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ മജിലിസ് ഇതുപോലത്തെ മാറാ രോഗങ്ങൾ മാറുകയും മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്ത മജിലിസാവുന്നു മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ നടത്തിയിരുന്ന മജിലിസ് അതുപോലെ ഉപ്പാപ്പ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ കാടാമ്പുഴയിലെ സലാത്ത് ബായാർ സലാത്ത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും തങ്ങൾ പാപ്പ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ വരുന്നത് രോഗങ്ങൾ മാറാൻ മാത്രമല്ല ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ കൂടിയാണ് അതുകൂടി നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല സലാത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമാണ് ആ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാൽ ചൊല്ലിക്കട്ടെ മരിക്കൂ ഹബീബിന് ഈ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്യും ഈ ദറക നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറും നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങൾ തീരും നമ്മുടെ മുറാദുകൾ വീടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ആപത്ത് വലാലും മുസ്ലിബാത്തുകളൊന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കും സലാത്ത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ കാലഘട്ടം വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പോയാൽ കാലഘട്ടം വലിയ മുസീബത്തിലേക്ക് പോയാൽ കള്ള ഔലിയാക്കളും കള്ള തെരീക്കത്തുകാരിൽ ലോകത്ത് ആത്മീയത കൈയടക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ വ്യാജ തെരീക്കത്തിനെയും കള്ള സന്യാസിമാരെയും കപട മന്ത്രവാദികളെയും തേടി പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ സലാത്ത് മുറുക്കപ്പെടുത്തോളൂ ആ സലാത്ത് നിങ്ങൾ ദായമായി ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾ പേച്ചു പോകൂല എനിക്ക് സലാത്ത് താജി ചെല്ലാനുള്ള ഇജാദത്ത് തന്നത് എന്റെ തവറുക്കിന്റെ ഷെയ്ഹ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുസുന്ന ഷെയ്ഫുന പെൺമല ഉസ്താദിന്റെ കൂടി തബറുക്കന്റെ ഷെയ്ഖായ അഷെഖ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയായിരുന്നു ആ ഉപ്പാപ്പ എന്റെ കയ്യിൽ ആ സലാത്ത് തരുമ്പോ പറഞ്ഞത് മോനെ റസൂൽ ഉള്ളാന സ്വപ്നം കാണും മരിക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ ഷഫാഅത്ത് വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടും സപ്പോർട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നീ ആ സലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ പുണ്യാവിൽ ഹലാലായത് മുഴുവൻ കിട്ടും ആഹ്റവും കിട്ടും പുണ്യാവ് ആഹ്റവും കിട്ടാൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ പ്രിയമ്പക്ക് ആ സലാത്ത് ചെല്ല അപ്പൊ ചോദിക്കും ഒരു സലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ മതി സലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലണോണ്ട് നിസ്കാരം കഥാവൂല്ല സലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലണോണ്ട് നോമ്പ് കഥാവൂല്ല സലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലണോണ്ട് ഒരു വിവാദത്തും നഷ്ടപ്പെടില്ല സലാത്ത് മനുഷ്യനെ ഒരു മാസ്മരിക വലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ ആയിരക്കണക്കായ പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഈ കാടാമ്പുഴ സലാത്തിൽ എത്തുന്നത് തങ്ങളുപ്പാപ്പാടെ ദ്വായ ഒന്ന് കിട്ടാനാൻ ഇൻഷ അള്ളാഹ് അത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ ഉപ്പയും അവിടുത്തെ ഉപ്പയും ചിന്നുകൾ ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ഉപ്പാപ്പയുടെ മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബായാർ തങ്ങളുപ്പാപ്പ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഔലിയാക്കളുടെ പരമ്പരയില്ലെന്ന് പരമ്പരയോടുകൂടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ കുരുത്ത പൊരുത്തത്തോടെ അവരുടെ ഇജാദത്തോടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹബീബ് റസൂലുള്ളാന്റെ പേരക്കുട്ടികളാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളാണ് ഈ സലാത്ത് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കണക്കാക്കി നമ്മൾ അഖിലുബൈത്തിന്റെ പിന്നിൽ
ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാലും സത്യം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ താജുല്ലുടമയല്ലേ അള്ളാഹു അമഹാന്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നിലപെട്ട് വെറുതെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങന്മാരെ മുറുക്ക പിടിച്ചോളൂ ആലിമിയങ്ങളെ മുറുക്ക പിടിച്ചോളൂ അവരുടെ പിന്നിൽ അണിചേർന്നുള്ള കാണ്ട വഹാബികളുടെയും തബിലീഗാദി കുറ്റരോഗികളുടെയും പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഈമാൻ പ്രസാദാക്കാതെ സലാത്ത് മുറുക്കപ്പെടുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ള മനസ്സിൽ കരുതി സലാത്ത് മുറുക്കപ്പെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർത്ഥങ്ങളെയോ ഖലീൽ ബുഹാരിത്തങ്ങളെയോ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അലി ബാഫക്കിത്തങ്ങളെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീനുല്ലാബിനെയും ബുഹാരിത്തങ്ങളെയോ കനക്കാപ്പറമ്പ് തങ്ങളുപ്പാപ്പാനെയോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുരുവമ്പല തങ്ങളുപ്പാപ്പാനെ പോലത്തെ മറ്റു തങ്ങളുപ്പാപ്പാനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ മറ്റു ഉസ്താദ്മാര് അവരുടെ കീഴിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുള്ളിലുമയുടെ കീഴിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിങ്ങൾ നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അധികം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ്മാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും പ്രേക്ഷകർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും ഈ സാധുവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്നും എനിക്കാകെയുള്ളത് ഒരു സലാത്തിനോടുള്ള മഹബത്തും കുറെ ഔലിയാക്കലുടെ പൊരുത്തവും കുരുത്തവും മാത്രമാണ് വേറെ എന്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു ഇൽമുമില്ല ഒരു ഒന്നുമില്ല പത്ത് കൊല്ലമായി ഗവൺമെന്റില് ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പോസ്റ്റില് ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹബീബ് റസൂലുള്ള സലാത്തു താജ് തന്നെയാണ് ആ സലാത്തു താജ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അവർകൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ സലാത്ത് നിങ്ങൾ മുറുക്കപ്പെടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുന്യാവും നേരവും നമ്മുടെ ആഹുറും നേരവും നമ്മുടെ രോഗം മാറും നിങ്ങളുടെ മുറാദും വീടും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കെട്ടിക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും കെട്ടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീടും ഉണ്ടാകും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെച്ചമാകും ഹബീബ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സലാത്തിന്റെ മഹബീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്രസ